della Lion Confi Confectionary. Sono perciò sicura che lei, signor Presidente, non pensi che sia una mia indulgenza se descrivo Batley e Spen come una circoscrizione con un cuore industriale inserito nel paesaggio ricco e piacevole dello Yorkshire. Ecco, l'onorevole Elio Vito ha ricordato poco fa che eh, la Jo Cox è stata uccisa mentre faceva la sua attività di parlamentare e che nel contempo, sulla vicenda internazionale, ha sostenuto una linea di solidarietà rispetto alla Siria, sostenendo anche l'intervento inglese in quella località. Quindi era una persona ricca con una articolazione di pensiero, di concluso, cultura e di azione con la quale noi, alla quale dobbiamo inchinarci e segnarla come una vittima della inciviltà che percorre tutto il mondo e espressione della civiltà ad essa contrapposta. Grazie. Allora adesso do la parola a Bruno Molea. Deputato Molea, prego. Grazie, signora Presidente. Jo Cox, giovane deputata del Parlamento britannico, e presidente della rete delle donne laburiste è stata barbaramente uccisa la scorsa settimana. È assurdo che ancora oggi si debba pagare con la vita le proprie idee e l'impegno per il bene comune. L'omicidio di Joe Cox è un fatto orribile che va condannato non solo per la sua brutalità, ma per quello che significa. Morire per il servizio reso alla collettività è tremendo e deve mettere in grande allarme le istituzioni. A mio nome personale del gruppo parlamentare di scelta civica esprimo ferma condanna per i terribili fatti avvenuti nel nord dell'Inghilterra in vista del referendum britannico sull'Europa. La deputata laburista ha dovuto pagare con la vita le sue posizioni contro la Brexit e questo, nel mondo democratico, costruito con fatica e con il sacrificio della vita dei nostri nonni, è inconcepibile. In un momento tanto delicato, che una persona debba lasciare marito e figli e pagare con la sua vita la difesa del valore dell'Europa unita è un pensiero che non può lasciarci pace e per questo va condannato con fermezza e durezza chi uccide sventolando il vessillo del nazionalismo esacerbato e violento. La nostra storia conosce bene tali nefandezze e derive. Per questo stigmatizziamo e fermiamo noi per primi l'ondata d'odio che rischia di ammorbare l'intera Europa. Il valore della condivisione, dell'Unione, sia più forte di qualsiasi interesse di campanile e che il sacrificio di quella donna non passi inosservato. Alla famiglia della deputata e il cordoglio del gruppo parlamentare di scelta civica. La ringrazio. Adesso do la parola alla deputata Salta Martini. Prego. Grazie, Presidente. A nome del gruppo della Lega, noi con Salvini, Voglio esprimere il nostro grande cordoglio e la vicinanza alla famiglia della deputata Joan Cox, che è stata barbaramente uccisa mentre esprimeva il suo pensiero, mentre svolgeva la sua missione, una missione che adorava e per la quale ha dedicato la sua vita. Questo è un fatto gravissimo, un fatto grave che deve far riflettere. Ovviamente il pensiero va a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che sul campo hanno perso la loro vita vittime di efferati eh, crimini e violenze. Quando accadono queste cose occorre riflettere, perché una cosa del genere inevitabile che ponga un drammatico freno a quella che è 